உண்மையிலேயே இந்த சினிமா வந்து தரமானதா இருக்கா நம்ம வாழ்க்கையே வந்து ஒரு சினிமா சூழ் உலகு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் சொல்லணும்னா புதுப்பேட்டை படத்துல ரொம்ப நல்ல படம் அதுல தனுஷின் நடிப்பு வந்து ரொம்ப சிறந்த நடிப்பு அதை நான் மோசமான நடிப்பா வந்து உங்களுக்கு முன்வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நல்ல நடிப்பு மோசமான நடிப்பு இதெல்லாம் நிர்ணயிக்கிறதுக்கு நீ யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது ரசனை அப்படின்றது எல்லாருக்கும் வேற வேறையா இருக்கும் விஜயின் சிறந்த நடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எழுதுனாங்க இளையராஜா அவரோட இசை மட்டுமே ஒரு முழு படத்தையுமே ஆடியன்ஸ் வந்து பார்ப்பதற்கான தக்க வைக்கும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு நடிப்புல நிகழவே இல்லை டோட்டல் ஜீரோல தான் இருக்கு அல்டிமேட்டா சினிமான்றது உணர்வுகளை கடத்துறது சினிமா ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விளம்பரம் டிவியில வந்துச்சு என்னன்னா கிரிக்கெட் அசாருதீன் அஜய் ஜடேஜா சச்சின் டெண்டுல்கர் மூணு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈட் கிரிக்கெட் ஸ்லீப் கிரிக்கெட் ட்ரிங்க் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளம்பரம் வந்துச்சு அசார் வந்து பேட்டை கடிப்பாரு இவர் பால் எடுத்து கடிச்சு சாப்பிடுவார் ஜடேஜா ஆனால் உண்மையில் இந்த ஒரு விளம்பரம் இந்த ஒரு ஓமை சினிமாவுக்கு தான் ரொம்ப பொருந்தும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஐந்து மணி நேரத்துலேருந்து ஆறு மணி நேரம் சினிமாவை பற்றி சிந்திக்கிறோம் நேரடியாகவோ இல்லை சப்கான்ஷியஸாகவோ சினிமா வந்து ஒரு உச்ச சாதனம் அதாவது கருவியாக வந்து இருக்கு அது வந்து ஒரு மனிதனுடைய கேரக்டர் பேட்டனை அவனோட பிஹேவியரை ஒரு உருமாற்றம் செஞ்சு அவனை வெளிப்படுத்துகிற வேலையை கூட செய்யுது சினிமாவுடைய ஒரு காலையில் எழுந்ததுமே நம்ம வந்து சினிமாவை பற்றி ஒரு ஜோக் அடிக்கிறோம் அல்லது இன்னைக்கு இருக்கிற இணைய உலகத்தில் சினிமா ஏகப்பட்ட சினிமாக்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப எளிமையாகிடுச்சு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு இளைஞன் வந்து ரெண்டு மூணு நாலு படங்கள் பார்க்குறான் இது வந்து இதற்கு முன்பு இணையத்துக்கு முன்பு இது ரொம்ப குறைச்சல் வாரத்துக்கு ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருந்த காலம் போய் இன்னைக்கு தினமும் ஒரு படம் பார்க்குற நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த சினிமா வந்து தரமானதாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம துளியும் ஒரு அக்கறை காட்டுறதில்ல அக்கறை காட்டணுமா வேணுமா வேண்டாமான்றது கூட நமக்கு தெரியல ஏன்னா சினிமா வந்து ஒரு கேளிக்கை சாதனம் நமக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து அதில் போய் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக மட்டும் சினிமாவை நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அது நாளடைவில் மோசமான சினிமாவாக தரம் குறைந்த சினிமா சினிமாவாக இருக்கும் பொழுது அதுவே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட்டராக மாறிடுது அது நம்ம உணர்றது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம வாழ்க்கையே வந்து ஒரு சினிமா சூழ் உலகு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இப்படி ஒரு பின்னி பிணைஞ்ச சினிமாவை தரம் உயர்த்த நம்ம ரசனையும் வந்து மேம்படும் இன்றைய தேதியில் தமிழ் சினிமா தரத்தை நம்ம உடனடியாக உயர்த்திட முடியாது இது ஒரு நாளில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை அப்போ மெல்ல மெல்ல நம்ம கருத்துக்கள் வந்து மோதும்போது அதிலேருந்து ஒரு விளைவான ஒரு கருத்து வந்து உருவாகும் இல்லையா அந்த கருத்துக்கள் தான் நம்ம பவுண்டரிஸை புஷ் பண்ணும் நடிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு முதல்ல தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நல்ல நடிப்பு எது மோசமான நடிப்பு எதுன்னு தெரியணும் ஒரு முறை அந்த உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் படம் ரிலீஸ் ஆன காலம் தமிழகம் முழுக்கவே இதுதான் சிறந்த நடிப்பு கார்த்தி வந்து ஒரு இமாலய நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்திட்டார் அப்படின்னு ஒரு இளைஞர்கள் இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் சிலாகிச்சு பேசினாங்க ஆனால் உண்மையில் நான் இப்போ இதை எடுத்துக்காட்டாக வச்சு உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த நடிப்பு தான் மோசமான நடிப்பு சிறந்த நடிப்பு கிடையாது சமீபத்திய உதாரணமாக சொல்லணும்னா புதுப்பேட்டை படத்தில் ரொம்ப நல்ல படம் இன்னைக்கு இணைய ரசிகர்களால் ரொம்பவும் பிரமிச்சு பார்க்குற படம் அதில் தனுஷின் நடிப்பு வந்து ரொம்ப சிறந்த நடிப்பு அப்படின்ற ஒரு டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் அதை நான் மோசமான நடிப்பாக வந்து உங்களுக்கு முன்வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்போ மகத்தான நடிப்புனா இது முள்ளு மலரும் திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வெளிப்படுத்திய நடிப்பு வந்து ஒரு சிறந்த தேசிய விருதுக்கான அல்லது ஒரு சிறந்த ஒரு நடிப்பு மகத்தான நடிப்பு அப்படின்னு எல்லாராலையுமே எல்லா விமர்சகராலையுமே சுட்டி காட்டப்பட்டுச்சு அந்த நடிப்பை நல்ல நடிப்பு அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்மளுடைய வரையறைகளை நம்ம திருப்பி வந்து மறுபரிசீலனை செஞ்சு நம்ம நல்ல நடிப்புன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே மோசமான நடிப்புன்னும் தவிர்க்க வேண்டிய நடிப்புன்னும் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் மகத்தான நடிப்புன்னு நினச்சிட்டு இருக்க எல்லாத்தையுமே நல்ல நடிப்பு அப்படின்ற ஒரு வரையறைக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த நல்ல நடிப்பு மோசமான நடிப்பு இதெல்லாம் நிர்ணயிக்கிறதுக்கு நீ யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது தரம் அப்படின்றத பற்றியும் ரசனை அப்படின்றத பற்றியும் ஒரு புரிதல் வேணும் 
ரசனை அப்படின்றது எல்லாருக்கும் வேற வேறையா இருக்கும் என்னுடைய ரசனை வேற என்னுடைய ருசி வேற உங்களுடைய ருசி வேற நான் தேர்ந்தெடுக்கிற அதே ஒரு ஆர்ட் பீஸை நான் தேர்ந்தெடுக்கிற அதே உணவை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்கள் நாவோட சுவை சுவை மொட்டுக்கள் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா தரம் அப்படின்றது ஒண்ணுதான் அந்த உணவு சாப்பிட்றப்ப கிடைக்கிற ஒரு தரம் அந்த சினிமா பாக்குறப்ப கிடைக்கிற ஒரு மன முதிர்வு இது வந்து தரமற்ற படத்துல இருந்து கிடைக்காது உதாரணத்துக்கு ஆஹ் இப்ப சமீபத்துல மெர்சல் படம் வந்துச்சு விஜயின் சிறந்த நடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எழுதுனாங்க ஆஹ் அதை வந்து விஜய்க்கு எதிராக நிறைய பேர் மா மாத்தியும் பேசினாங்க நம்ம நோக்கம் அது இல்லை நம்ம நோக்கம் அது சிறந்த நடிப்பா இல்லையா அப்படின்றது தெய்வ மகன் படத்துல சிவாஜி கணேசன் மூன்று சிவாஜி கணேசன்கள் நடிக்கிறாங்க மெர்சல்ல மூணு விஜய் நடிக்கிறாங்க என்னை பொறுத்தவரை சிறந்த ரசனை உள்ளவர் தரம் மிகுந்த ரசனை உள்ளவர் வந்து தெய்வ மகன் சிவாஜியோடைய நடிப்பை தான் சிறந்த நடிப்புன்னு மெச்சுவார் காரணம் என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை கூட இதுல வந்து சிலர் வரலாம் அதாவது எனக்கு விஜய் அந்த மூன்று விஜய்ல பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு உனக்கு தெய்வ மகன் பார்த்து வர்ற அதே ஃபீலிங் எனக்கு வந்து மெர்சல் பார்த்து வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கலாம் சில பேர் அப்புறம் எப்படி நீ வந்து அதை பிரிச்சு சொல்லலாம் இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் ஆனா இதை இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொரு உதாரணத்து மூலமா மெர்சல் விஜயையும் லத்திகா படத்துல நடிச்ச பவர் ஸ்டாரையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க மெர்சல் விஜயோட நடிப்பு ஒரு சிலருக்கு ஓகே ஆகான் இருக்கலாம் லத்திகால நடிச்ச பவர் ஸ்டார் நடிப்பு குறைந்தபட்சம் பவர் ஸ்டாருக்கேனும் நல்ல நடிப்பா இருந்திருக்கலாம் ஆனா இது ரெண்டையுமே சமமான நடிப்புன்னு உங்களால ஏத்துக்க முடியாது அத அந்த படிநிலையில தான் நீங்க தெய்வ மகனையும் மெர்சலையும் வச்சு பார்க்கணும் இன்னைய தமிழ் சினிமாவுடைய நடிப்பு ஒரு பெரிய ஜீரோல இருக்கு அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருந்தாலும் சுவாரஸ்யமான ஒரு காரணத்தை நான் உங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எழுவதுகளுக்கு பிறகு பார்வையாளர்களுக்கு வந்து ஒரு செவி இன்பம் மட்டுமே வந்து கொடுக்குற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இளையராஜா அவர்கள் இளையராஜா அவரோட இசை மட்டுமே ஒரு முழு படத்தையுமே ஆடியன்ஸ் வந்து பார்ப்பதற்கான தக்க வைக்கும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அவரும் அனைத்து வகையான மோசமான திரைப்படங்கள்ல இருந்து சிறந்த திரைப்படங்கள் வரைக்கும் மோசமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தும் திரைப்படங்கள் இருந்து சிறந்த நடிப்பை நாயகன் மாதிரி த தளபதி மாதிரி சிறந்த திரைப்படங்கள் வரைக்கும் இசையமைச்சிட்டார் ஆனா மக்களுக்கு நடிப்பை பற்றிய வந்து ஒரு தேவையே இல்லாம இந்த இசையுடைய புலன் இன்பத்திலே அவங்க வந்து ஒரு இருபது ஆண்டுகள் கடந்துட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கும் இன்றைய தலைமுறை வந்து இளையராஜா அவரோட இசையை கேட்கும் பொழுது அடையிற அந்த பரவசம் வந்து அதை விஷுவலா பார்க்கும் பொழுது பல மடங்கு அவங்களுக்கு குன்றிடுது ஒரு ஒரு பாட்டை வந்து கேட்கும் பொழுது அதை வந்து அவங்க வீடியோவா பார்த்த உடனே வந்து இவ்வளவு மோசமா எடுத்திருக்காங்களே ஒரு விஷுவல் சென்ஸ் இல்லாம இவ்வளவு சிறந்த பாட்டை அப்படின்னு எல்லாருக்குள்ளயுமே அந்த எண்ணங்கள் உருவாகுது இந்த அடிப்படை வந்து ஒரு முக்கியமான கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இத தொடர்ச்சியா வந்ததுனால திரைக்கதையில இரண்டாயிரத்துக்கு பிறகு தமிழ் சினிமா அடைந்த ஒரு முன்னேற்றமும் தொழில்நுட்பத்துல தமிழ் சினிமா அடைந்த ஒரு பாய்ச்சலும் நடிப்புல நிகழவே இல்லை டோட்டல் ஜீரோல தான் இருக்கு அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லலாம் அதனால இந்த ஒரு வீடியோ மூலமா ஒரு நடிப்போட சின்ன ஒரு கருத்தை பகிர்ந்துக்கிறது ஒரு புதிய அவதானிப்புகளை சொல்றது தான் எங்களோட நோக்கம் சினிமா சினிமாவின் ஒரு முதன்மையான கலையா நடிப்பு கலையா எடுத்து வைக்கிறோம் நடிப்பு கலை அப்படின்றத பத்தி விரிவா பேசுறதுக்கு முன்னாடி கலை ஏன் உருவாகுது கலையுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத ஒரு பொதுவான புரிதல் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு மனிதன் தன்னுடைய இந்த நிலையில்லாத வாழ்க்கை மேல ரொம்ப ஒரு பதற்றம் கொண்டிருக்கான் அத வந்து அஹ் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் அவனுக்கு போதுமானதா இருக்கு அவனுக்கு துணையா இருக்கு அவன் தன்னுடைய இருப்பை இறந்த பிறகும் இந்த உலகத்துல நிலைநாட்டணும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகத்தோட இருக்கான் இதோட பயாலாஜிக்கல் ரிசல்ட் தான் இனப்பெருக்கம் இது எல்லா உயிர்கிட்டமே இருக்கு மனிதன்ட்ட மட்டும் இல்ல ஆனா மனிதன் எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெஷலா வேறுபடுறான் அப்படின்னா தன்னுடைய அறிவை வந்து அவன் எல்லா ஒரு அஹ் இயற்பியல் உயிரியல் செயல்கள் மேல தன்னுடைய அறிவை வந்து கலந்து பாக்குறான் அதே போல இந்த தன்னுடைய இறைப்பை தாண்டி தான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு அஹ் சந்ததிகள் உருவாக்குற ஒரு பயாலாஜிக்கல் நிகழ்வு மே மீதும் தன்னுடைய அறிவை வந்து அவன் பொறுத்துறான் அப்படி பொருத்தும் பொழுது வரலாறு உருவாகுது இந்த வரலாறு எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கு 
அதுல ஒரு பகுதி தான் அல்லது அதுல ஒரு சரடு தான் கலை கலைக்கு பொதுவாக ரெண்டு குணாம்சம் இருக்கு ஒண்ணு தான் இறந்த பிறகும் தன்னுடைய கலையின் மூலமாக கலைஞன் தன்னை தொடர்ந்து இருப்புல இந்த உலகத்துல வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ரெண்டாவது தான் இருக்கும் போதோ அல்லது இறந்த போதோ இறந்த பின்போ அவனுடைய வாசகர்கள் அல்லது பார்வையாளர்கள் மூலமாக அவங்க ஆழ்மனதுல யாருமே போக முடியாத அந்த ஆழ்மனதுக்குள்ள போய் தன்னுடைய கனவுகளையும் தன்னோட நுணுக்கங்களையும் தன்னோட கருத்துக்களையும் அவன் வந்து பகிர்றான் இதன் வழியாக ஒரு கலைஞன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சமூகத்தையே வந்து ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளாக்குற ஒரு திறமையோட இருக்கான் அல்லது வாய்ப்போட இருக்கான் இந்த கலையின் அடிப்படையில நம்ம நடிப்பு கலையை வந்து பொருத்தி பார்க்கிறோம் இன்னொன்னு கலை அதுல வந்து அறிவியல் வந்து கை கோத்துக்குது அறிவியல் வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஆள் மனத்துக்கு எப்போதுமே கை கோத்துக்கிட்டே வரும் அப்படி செய்யும் பொழுது மெல்ல 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 வெல்ல தன்னுடைய வரலாற்றினையும் கலையையும் பதிவு செய்யறதுக்கான சாதனங்களை அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் எப்படிப்பட்ட சாதனங்கள் முதல்ல குகைச்சுவரில் வரைஞ்சா தன்னுடைய கற்பனைகளையும் தன்னுடைய எண்ணங்களையும் தன்னோட கேள்விகளையும் பயங்களையும் படமாக வரைஞ்சா பிறகு மெல்ல ஓடுகள்ல சுட்ட ஓடுகள்ல தன்னுடைய ஆஹ் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளையும் தன்னோட சட்ட ரீதியான சமூக அமைப்பையும் குறிச்சு வச்சான் மெல்ல 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 இது அப்படியே கடந்து வந்து காகிதத்துல வந்து அவனுடைய பதிவுகள் மேற்கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு காகிதம் உருவான உடனேயே மனித குலமே வந்து கலையில ஒரு தாவல் அடையுது பல காவியங்களை வந்து அங்கங்க வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த நாட்டுடைய மொத்த கலாச்சாரத்தையும் கலைகள் அத்தனையுமே கொண்டாந்து காவியங்களா வந்து காகிதத்துல உருவாக்கி வைக்கிறாங்க ஓலைச்சுவடிகள் காகிதம் போன்ற இதுல இதோட வளர்ச்சியா தான் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்மார்ட் போன் அளவுக்கு ரெக்கார்டிங் டிவைசஸ் ரொம்ப எளிமையான டிவைசஸா மாறிடுச்சு இதுல மோஷன் பிக்சருடைய முக்கியத்துவம் அதோட வலிமை வேற எந்த ஒரு ஊடகத்துக்கும் கிடையாது மோஷன் பிக்சர் மூலமாக ஒரு கதை சொல்லும் பொழுது அதுல இருக்கிற ஒரு தாக்கம் எந்த வேற எந்த ஊடகத்திலையும் வந்து ஏற்படுத்த முடியாது நிஜத்தை விட சினிமாக்கள்ல ஏற்படுத்துற தாக்கம் தான் அதிகம் இப்ப நடிப்பு நடிப்பு கலை வந்து ரத்தமும் சதையுமா இருக்கு வெறும் கேமராவும் வெறும் திரைக்கதையுமே முழுமையாயிடாது முழுமையான சினிமாவா மாறிடாது அப்ப நடிப்பு கலை வந்து ஒரு ஆதாரமான தன்னோட வாழ்க்கைய ரத்தமும் சதையுமா பிரதிபலிக்கிற ஒரு முதன்மையான கலையா இருக்கு இத அடிப்படையா வச்சுதான் திரைக்கதை ஒரு சுமாரான திரைக்கதை கூட சிறந்த ஒரு படமா மாற்ற முடியும் ஏன்னா அல்டிமேட்டா சினிமான்றது உணர்வுகளை கடத்துறது அது நடிப்பின் வழியாக தான் பெரும்பகுதி நடைபெறுது அடுத்து முக்கியமான கேள்வி வாட் இஸ் ஆக்டிங் நடிப்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ள நம்மளால எப்பவுமே ஒரு வரையறைக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளால வந்து வரையறுத்து சொல்லி விளங்க வைக்கிறத விட செஞ்சு காட்டுறது மூலமா எளிமையா வந்து அதை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் அது மாதிரி வர விஷயங்கள்ல ஒன்று வந்து ஆக்டிங் ஆக்டிங்குடைய ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ல மிகச்சிறந்த மேதையான ஸ்டானிஸ் லாவஸ்கி அவர் வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு அண்ட் ஆக்டர் ப்ரிப்பேர்ஸ் அப்படின்னா அந்த புத்தகத்துல ஒரு நடிப்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு வரையறுக்க ரொம்பவே முயல்றாரு இருந்தாலும் அவரால் வரையறுக்க முடியல அவரு மெல்ல மெல்ல அந்த புத்தகத்தை ஒரு நாவல் வடிவில் அதை வந்து மாத்துறாரு ஒரு ஆசிரியரும் மாணவர்களையும் அதில் இருக்கிற கதாபாத்திரங்களாக மாற்றி அவங்களுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகள் அந்த நடிப்பில் இருக்கிற நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வதில் உள்ள பிரச்சனைகள் அதில் உள்ள ஒரு மாற்று வழிமுறைகள் இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்கிறத ஒரு நாவல் வடிவில் அவர் எழுதுறாரு அந்த புத்தகத்தோட பேர் அண்ட் ஆக்டர் ப்ரிப்பேர்ஸ் ஒரு நாயகன் உருவாகிறான் இந்த அடிப்படையில் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் நடிப்பை என்றைக்குமே யாராலையும் வரையறுத்துற முடியாது ஆனால் ஒரு சிறந்த நடிப்பு என்ன அப்படின்றத ஒரு சில உரையாடல்கள் மூலமாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்திய தமிழ் மரபில் புராணங்களில் எடுத்து பார்த்தாலே கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் அப்படின்ற ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு மனிதன் இன்னொருவனுடைய உடலுக்குள் இன்னொருவனுடைய வாழ்க்கையாக மாறுறது ஒரு நடிகனால் மட்டும்தான் அதை முடியும் கூடு விட்டு கூடு பாய்தல்ன்றது தான் தன்னை வேற ஒரு மனிதனாக மாற்றி தன் உடலை அவனோட உடலாக மாற்றி அதற்குள்ள போய் தன்னால் ஒரு டீட்டெயில்ஸை அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை முடிந்த அளவு உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா 
அதுதான் சிறந்த நடிப்பா இருக்க முடியும் நம்ம படம் பார்த்துட்டு விமர்சகர்கள் வரும்பொழுது அல்லது சாதாரண ஆடியன்ஸ் வரும்பொழுது அவங்க எளிமையா சொல்லுவாங்க இந்த படத்துல அவர் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படின்னு வாழ்ந்திருக்காருன்னு அவங்க எதை சொல்ல விரும்புறாங்கன்னா அவனால இன்னொருவனா உருமாற முடிஞ்சிருக்கு இந்த அம்சம் தான் நடிப்போட அடிப்படை தன்மை இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் நடிப்புக்கு இருக்கு என்னன்னா இத ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லியிருக்காரு உலகமே நாடக மேடை நாம் அனைவரும் நடிகர்கள் அப்படின்னு அதாவது நம்ம வாழ்க்கையிலேயே நம்ம ஒரு ஒரு நிமிடமும் ஒரு ஒரு நொடியும் நம்ம வந்து நடிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த நடிப்பு வந்து ஒரு ஏமாற்று அப்படின்றத ஒரு பொருள்ல நான் சொல்லல நடிப்பு அப்படின்றதே வாழ்க்கையோட ஒரு முக்கியமான அங்கமா இருக்கு இந்த ரெண்டு விதங்கள்ல தான் நடிப்பை நம்ம பார்க்கணும் ஒருவர் இன்னொருவராக மாறுதல் இன்னொன்னு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நடிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது இது இரண்டையும் ரொம்ப நுணுக்கமா ஒரு சரியான வீதத்துல ஒரு ஒரு நடிகரால கலந்து தர முடியும்னா அதுதான் இன்றைய ஒரு தேவை இன்றைய மாடர்ன் ஆக்டிங்கான ஒரு வெற்றி அதுல தான் இருக்கு ஒரு ஹருக்கி முராக் ஹருக்கி முராக்கம் எழுதியிருக்கிற ஒரு சிறுகதையுடைய ஒரு முதன்மை கதாபாத்திரம் டிரைவ் மை கார் அப்படின்றது அந்த சிறுகதையோட பேரு அதுல முதன்மை கதாபாத்திரம் வந்து ஒரு நடிகனா இருக்காரு அந்த நடிகன் ஒரு தன்னுடைய டிரைவரோட ஒரு உரையாடல் வருது அப்ப அந்த டிரைவர் கேட்கறாங்க நீங்க நடிப்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு என்ன நான் முழுக்க நான் தோலை உரிச்சு தூக்கி போட்டுட்டு வேற ஒருவனா மாறுறது தான் என்னோட நடிப்பு அதுல ஒரு இருக்க ஒரு சின்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா நான் இன்னொருவனா மாறிட்டு திருப்பி என்னுடைய தோலை எடுத்து போர்த்தி கொள்ளும் போது நான் பழைய நானா இருக்கிறது இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்துல நான் என்ஹான்ஸ் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த நடிப்பு இது என்ன அப்படின்னு நம்ம வரையற செய்ய முயலல இந்த விதத்துல நம்ம சொன்ன பிறகு நடிப்பினுடைய ஒரு கருவிகள் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமாகுது ஆஹ் இது ஒரு நடிகன் வந்து ஒரு கணிப்பொறி மாதிரிதான் இருக்கான் ஆஹ் இன்புட் தேவைப்படுது அவன் தன்னுடைய சூழலை இன்புட்டா எடுத்துக்கிறான் ஆஹ் தான் செய்ய போற கதாபாத்திரத்தையுடைய டீட்டெயில்ஸை இன்புட்டா எடுத்துக்கிறான் தன்னுடைய மனத்துல அதை ப்ராசஸ் பண்றான் ஒரு சிபியு போல உள்ள ப்ராசஸிங் நடக்குது அடுத்து டிஸ்பிளே பண்றான் டிஸ்பிளே பண்றது ஒரு மானிட்டர் போல டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த இன்புட் ப்ராசஸிங் டிஸ்பிளே இந்த மூன்று விஷயங்களை ஒரு நடிகன் வந்து செய்வதற்கு அவன்கிட்ட சில இன்னேட்டாகவே கருவிகள் இருக்கு அதுல சிறந்த எக்ஸ்பிரசிவ் டூல் வந்து கண்கள் கண்கள் மூலமாக ஒரு நடிகன் வந்து பல பாவனைகளை பல மன வெளிப்பாடுகளை காட்ட முடியுது இரண்டாவது குரல் குரலை வந்து உயர்த்தி தாழ்த்தி அவன் பேசும் பொழுது தன்னுடைய ஒரு வேவ் லெங்க்துக்கு ஆடியன்ஸ் அவனால எளிமையா டியூன் பண்ண முடியுது மூன்றாவது முக்கியமானது அவனுடைய உடல் உடல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கைகளையும் கால்களையும் எடுத்துக்கலாம் அவனுடைய கைகளை எங்க பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நடிகனுக்கு தெரிந்துட்டாலே அவன் சிறந்த நடிகன்ல இருந்து மகா நடிகன் என்ற ஒரு நிலைக்கு போயிட முடியும் அடுத்ததாக ஒரு கேரக்டரை ஒரு டீட்டெயில் பண்றதுக்கு அவனுடைய நடை வந்து ரொம்ப முக்கியம் கெய்ட் கெய்ட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கெய்ட் பேட்டனை மாற்ற முடி முடிந்தால் அந்த நடிகனால பல விதமான ஒரு பல தரப்பட்ட கதாபாத்திரங்களை ரொம்ப எளிமையா உருவாக்க முடியும் இதற்கு சிறந்த உதாரணம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் அவருடைய ஒரு ஒரு நடையுமே ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கான நடை இந்த நடை வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய நடை இந்த நடை கப்பலோட்டிய தமிழனுடைய நடை இந்த நடை வாதம் விழுந்தவருடைய நடை இந்த நடை பைத்தியத்தோட நடை அப்படின்னு ஒரு ஒரு நடையிலையுமே அவர் தன்னை முழுக்க வேறு வேறு கதாபாத்திரங்களா உருவாக்கிக்க முடிஞ்சிச்சு இந்த நுணுக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதோட தொடர்ச்சியா கமலஹாசனும் இதே செய்தார் இப்ப அன்பே சிவத்துல ஒரே படத்துல ஒரு சிறந்த ஒரு ஆளுமையாகவும் இன்னொரு படத்துல ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பிறகு வந்து ஒரு வாதம் வந்து அதுல இருந்து மீண்ட ஒரு மனிதனாகவும் அவர் தன்னை வெளிக்காட்டிக்கும் பொழுது அவருடைய நடையில இருக்கிற மாறுபாட நீங்க கவனிக்கலாம் இது இந்த விஷயங்கள் தெரிந்தனாலதான் அவர் வந்து நவராத்திரியில ஒரு ஒன்பது கதாபாத்திரங்களையும் ஒரு தசாவதாரத்துல பத்து விதமான கதாபாத்திரங்களையும் செய்ய முடிஞ்சிச்சு எனவே இந்த மூணு விழி குரல் கை கால்களின் அசைவுகள் இது மூணையும் வைத்து ஒரு சிறந்த நடிகன் உருவாக முடியும் ஓ நடிப்பின் தரத்துல நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல் படி நடிப்போட நெகட்டிவ் அம்சங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மூணே மூணு முக்கியமான நெகட்டிவான அம்சங்களை நான் இங்கே குறிப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று லேக் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டி ரெண்டு ட்ரைங் டு எமோட் மூணு 
நாட் யூஸிங் த டூல்ஸ் ப்ராப்பர்லி இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் நான் சொல்ல வரேன் முதல் விஷயத்த கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் லேக் ஆஃப் அல்னரபிலிட்டி இதை நேரடியாக உதாரணத்தை வச்சு நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு காட்சியில் ஒரு ஃப்ரேம்குள்ள எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு வீரப்பன் வந்து தொந்தரவு பண்ணுறாரு எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு கொடுத்த கேரக்டர் படி அவர் வந்து அந்த பெண்ணை வந்து காப்பாற்றக்கூடாது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை அவர் செய்ய முடியாது அவர் அந்த பெண்ணை காப்பாற்றியே தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை நிலைப்பாட்டை தான் எடுப்பார் இதுதான் லேக் ஆஃப் அல்னரபிலிட்டி அதாவது கதாபாத்திரத்துக்கு முன்பும் இந்த நடிப்பு கலையின் முன்பும் தன்னை வந்து விடுவிச்சுக்கிற ஒரு தன்மை வந்து இன்றைய தமிழ் நடிகர்கள்கிட்ட இருக்க மாட்டேங்குது தனக்குன்னு ஆடியன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி மார்க்கெட்டை கால்குலேட் பண்ணி நேரடியாக ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் வேணும் இதற்கான ஒரு சண்டை வேணும் இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த காதல் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்ற கேள்விகளை கிட்டத்தட்ட அவங்களே பாதி கதாசிரியராக நடந்துக்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கு இந்த பிரச்சனை நடிப்புக்கு ரொம்ப பெரிய தொந்தரவான ஒரு பிரச்சனை இதுதான் நம்ம தரத்தை தாழ்த்துவதற்கான முதல் முக்கியமான காரணம் லேக் ஆஃப் அல்னரபிலிட்டி ரெண்டாவது நடிகர் வந்து ட்ரைங் டு எமோட் அவங்க வந்து ஆடியன்ஸை எமோஷனுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கான எல்லா உத்திகளும் செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த உத்திகள் எல்லாமே மோசமானதாக இருக்கு கத்துறது இல்லைனா அழுகிறது அழுது ரத்த சாயத்தை எடுத்து த பூசிக்கிறது வெறும் ஒரு காளியாட்டம் போல் வந்து ஒரு ஆடுவதனாலே மட்டுமே ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு எமோஷனுக்குள்ளே தள்ள முடியும் நினைப்பது ஒரு மோசமான நடிப்புக்கு உதாரணம் இதற்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி புதுப்பேட்டை ஒரு நல்ல உதாரணம் ரெண்டாவது மூணாவதா தன்னுடைய கருவிகள் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தன் நடிப்பை வெளிப்படுத்துவதற்கான சிறந்த கருவிகள் இன்னேட்டா நடிகர்கிட்ட இருக்கு கண்கள் குரல் மூணாவது தன்னுடைய உடல் அசைவுகள் இது மூணையுமே பயன்படுத்தாம முழுக்க முழுக்க அப்ஜெக்டிவ் மீடியம் கேமரா வந்து நம்ம நடிப்பை பெரிதுபடுத்தி காட்டும் ஸ்லோ மோஷன்ல நம்ம சிறந்த நடிகராக தெரியும் லைட்டிங் போதும் இது மாதிரி அப்ஜெக்டிவான விஷயங்களை மட்டுமே நம்பி தன்னுடைய கருவிகளோட பயன்பாடு தெரியாமல் இருப்பது இந்த மூன்று விஷயங்களும் நடிப்புக்கு ரொம்ப ஒரு அதன் தரத்தை குறைப்பதற்கான விஷயங்கள் ஆனால் முழுக்க முழுக்க அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நடிப்பை பற்றி நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நடிப்பை வந்து நாங்க ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்காக சில ஆளுமைகளோட பேரை மட்டும் நான் இங்கே குறிப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே ஸ்டானிஸ் லாவஸ்கி பற்றி சொன்னோம் அதை தாண்டி ஒரு மேயர் ஹோல்டு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜாக்வெஸ் ஃபோப்பு அவங்க இருக்காங்க குரோட்டோஸ்கி பீட்டர் புரூக்ஸ் பீட்டர் புரூக்ஸ் வந்து ம மகாபாரதத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து காட்சிப்படுத்தி நடிகர்களை திறம்பட நடிக்க வச்சுருக்காரு அந்த பீட்டர் புரூக்ஸ் உடைய மகாபாரதத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஆளுமைகள் சில ஆனால் நேரடியாக நீங்கள் வந்து ஒரு இத்தனை பேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரு ஃபார்முலா கிடச்சிடும் இல்லை வந்து நடிப்பை நம்ம கை கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதை தாண்டி நடிப்பு எப்போதுமே வந்து ஒரு நுணுக்கங்களால் இருக்கும் ஒரு தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில் அவனுக்கே உரிய ஒரு சில யுனிக்னஸ் இருக்கும் அந்த யுனிக்னஸ்ஸை ந நடிகன் எப்படி உள்ளே உள்ளே எடுத்துக்கிறான் அதை எப்படி தன் மனத்தால் ப்ராசஸ் பண்ணுறான் அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக தான் நடிப்பு வெளிப்பட முடியும் அதற்கு வந்து நீங்கள் கட் கற்றுக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது சிறந்த கிளாசிக்கான நடிப்புகளை நேரடியாக சினிமாவில் பார்த்து அதை ஆராய்ந்து அதை வந்து ஒரு அரைகூவலாக எடுத்து நம்ம வந்து செய்து பார்க்கும்போது தான் நடிப்பு வந்து மெல்ல மெல்ல மேம்படும் இன்னைக்கு ஒரே நாளில் இது நடந்துடுறதுக்கான சாத்தியங்கள் இல்லவே இல்லை சில கேள்விகள் இன்றைய தேதியில் தமிழ் ஆக்டர்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயங்களை வச்சு பொருத்தி பார்ப்போம் தன்னுடைய குரலோட அத்தனை சாதகத்தையும் பயன்படுத்துகிற ஆக்டர் யாராவது இருக்காங்களா தன்னுடைய விழி மூலமாகவே அதாவது சப்ஜெக்டிவாகவே அப்ஜெக்டிவ் மீடியத்தை எதிர்பார்க்காம தன்னோட கண்கள் மூலமாகவே எக்ஸ்ப்ரெஷனை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிற ஒரு நடிகர் இருக்காரா இல்லை தன்னுடைய நடை மூலமாகவே பலவிதமான கேரக்டர்ஸை மாற்றி இரண்டுக்கும் துல்லியமான வேறுபாட்டை உருவாக்குற நடிகர்கள் இருக்காங்களா இல்லை இது அத்தனையும் இருந்தாலும் இதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக தொடர்ந்து செய்கிற நடிகர்கள் இருக்காங்களா இல்லை ஒரு புராண கதாபாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம தமிழ் மரபில் ஆயிரக்கணக்கான புராண கதாபாத்திரங்கள் இருக்குது இந்திய மரபில் அதிலேருந்து ஒரு புராண கதாபாத்திரத்தை எடுத்து இன்றைக்கி 
நடிப்பதற்கான தைரியத்துடைய ஒரு நடிகர் இருக்காங்களா ஒரு வரலாற்று நாயகனை அவருடைய உண்மையை அப்படியே பிரதிபலிப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்கிற நடிகர்கள் இன்னைக்கு இருக்காங்களா இது அத்தனையும் கடந்து ஒரு ஒரு சக மனிதனை இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகனை பிரதிபலிக்கிற குறைந்தபட்ச ஒரு மெனக்கடல் இருக்க நடிகர் இருக்காங்களா இந்த அத்தனை கேள்விகளும் நாம் நமக்குள்ளே கேட்டுக்க வேண்டியது அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் ஒரு ஜீரோ தரத்தோட தமிழ் நடிப்பு இருப் இருந்து இருந்திருக்கும் அப்படின்ற முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டா அதற்கான காரணம் நம்ம ரசனையும் தான் என்னை பொறுத்தவரை அது ஜீரோ தரத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் இது ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்க வேண்டியதில்லை இந்த தரம் குறைந்திருப்பதே நம்ம போக வேண்டிய தூரத்தை விஸ்தரிக்குது அதனால் இன்றைய வாய்ப்புகள் நாளைய நடிகர்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட நன்றி